హాయ్ డియర్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాజేష్ ఇంగ్లీష్ క్లబ్ డియర్ వ్యూవర్స్ మనం ఇప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్ లో థర్డ్ యూనిట్ లో ఉన్నాం అదేంటంటే ఏ జర్నీ త్రూ ద హిల్స్ అండ్ వ్యాలీస్ చాలా బ్యూటిఫుల్ లెసన్ అనమాట మీరు ఈ లెసన్స్ అయితే మీరు కూడా అలా అలా హిల్స్ గుండా వ్యాలీస్ గుండా వెళ్ళి వచ్చినట్టు ఉంటుంది సో మనసుకు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఏదో ఒక కొత్త ప్లేస్ కి వెళ్ళి వచ్చినటువంటి ఫీలింగ్ కలిగిద్ది సో అందరు కూడా ఆ లెసన్ అనేటువంటిది జాగ్రత్తగా బాగా చదవండి సరే మరి ఈ యూనిట్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక క్యాబ్లరీ గ్లాజరీ గ్రామర్ టాపిక్స్ అనేటువంటి మనం నేర్చుకుందాం క్లియర్ గా సో ముందుగా యాజ్ యూజువల్ గా మనము గ్లాజరీ విషయం అనేటువంటి చూద్దాం సో గ్లాజరీ లో వాటి యొక్క మీనింగ్స్ అని చెప్తాను మీరు క్లియర్ గా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి వ్యాలీ వ్యాలీ అంటే లోయ టనెల్ తెలుసండి మీకు టనెల్ అంటే సొరంగం లష్ లష్ అంటే పచ్చని గ్రీన్ అనమాట నెక్స్ట్ అస్టౌండింగ్ అస్టౌండింగ్ అంటే ఆశ్చర్యపరచు నెక్స్ట్ సెరీన్ సెరీన్ అంటే ప్రశాంతత నెక్స్ట్ సంచువస్ అనమాట అంటే విలాసవంతమైన లేదా ఖరీదైన నెక్స్ట్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఎగ్జాస్టెడ్ అంటే వెరీ టైర్డ్ బాగా అలసిపోయిన నెక్స్ట్ బ్రిమ్మింగ్ బ్రిమ్మింగ్ అంటే పొంగి పొల్లడం లేదా నిండిపోవడం నెక్స్ట్ మాన్యుమెంటల్ అంటే ప్రఖ్యాతి అయిన ఫినామినన్ అంటే సంఘటన లేదా దృగ్విషయం సెరిమోనియల్ అంటే వేడుకైన నెక్స్ట్ ఆస్పిషియస్ అంటే మంగళకరమైన శుభప్రదమైన నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే నిర్మాణ విజ్ఞానం అస్టౌండింగ్ ఆశ్చర్యపరిచే ఆల్రెడీ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ అల్లియూర్ అల్లియూర్ అంటే ఆకర్షించడం అనమాట నెక్స్ట్ అడోర్నడ్ అంటే అలంకరించబడిన సెరీన్ సెరీన్ అంటే ప్రశాంతమైన సో ఇది కూడా ఆల్రెడీ వచ్చింది నెక్స్ట్ అప్పీలింగ్ ఆకర్షణీయమైన నెక్స్ట్ క్వర్కీ క్వర్కీ అంటే అసాధారణమైన నెక్స్ట్ గషింగ్ గషింగ్ అంటే వేగవంతమైన లేదా ప్రవాహం అనేటువంటి సెన్స్ లో మనం చెప్తాం అనమాట సో ఇవ్వండి గ్లాజరీ వర్డ్స్ నెక్స్ట్ మనం ఒక క్యాబ్లర్ లోకి వెళ్ళిపోదాం మరి ఈ యూనిట్ లో ఒక క్యాబ్లర్ కి సంబంధించి మనకి త్రీ మెయిన్ పార్ట్స్ ఇచ్చాడు నెంబర్ వన్ వర్డ్ మ్యాప్ అంటే ఒక మెయిన్ వర్డ్ ఇస్తాడు మెయిన్ ఐటమ్ ఇస్తాడు వాటికి రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ని మనం గ్యాదర్ చేయాలి అదే దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ మరి ఈ యూనిట్ కి సంబంధించి ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఇచ్చాడు సరే వాటిని చూద్దాం నెక్స్ట్ ప్రిఫిక్సెస్ ఇచ్చాడు సఫిక్సెస్ ఇచ్చాడు సో మీ అందరికీ తెలిసిందే సో మిగతా క్లాసుల్లో ఇవి వచ్చాయి అయినా కానీ మనం వదిలిపెట్టేది ఏం లేదు ఏ లెసన్ లో వచ్చినా ఏ యూనిట్ లో వచ్చినా ఏ క్లాస్ లో వచ్చినా వీటి గురించి మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం ఏ యూనిట్ కి సంబంధించి మీకు ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉండకూడదు అనేటువంటిది నా కాన్సెప్ట్ సో వీటిని కూడా మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా మనము వర్డ్ మ్యాప్ గురించి తెలుసుకుందాం సరే ముందే చెప్పినట్టు వర్డ్ మ్యాప్ లో ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటి ఇచ్చాడు మరి ఫారెస్ట్ నుంచి ఏమేమి ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి ఒకసారి ఆలోచించండి మీకే అర్థమవుతుంది సో హనీ దొరుకుతుంది గమ్ దొరుకుతుంది రబ్బర్ దొరుకుతుంది బ్యాంబూ దొరుకుతుంది వైల్డ్ మీట్ దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ పామ్ ఆయిల్ దొరుకుతుంది మష్రూమ్ అనేటువంటి దొరుకుతాయి పామ్ వైన్ దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ టింబర్ అనేటువంటి దొరుకుతుంది ఫ్లవర్స్ దొరుకుతాయి ఫ్రూట్స్ అనేటువంటి దొరుకుతాయి ఫ్యూయల్ వుడ్ అనేటువంటి దొరుకుతుంది సో ఇలా ఫారెస్ట్ నుంచి మనకు ఎన్నో ఐటమ్స్ అనేటువంటి దొరుకుతాయి సో నేను ఇప్పుడు మీకు మాక్సిమం చెప్పాను ఇంకా ఏమన్నా ఒకటి ఎలా ఉంటే మీరు కూడా గ్యాదర్ చేసి పెట్టుకోండి సో ఈ వర్డ్ మ్యాప్ ని ఫిల్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మనం ప్రిఫిక్సెస్ చూద్దాం మరి ఏంటి ప్రిఫిక్స్ అంటే జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోండి ప్రీ అంటే ముందు అంటే రూట్ వర్డ్ కి ముందు యూజ్ చేసేటువంటి ఈ వర్డ్స్ ని మనం ప్రిఫిక్సెస్ అంటాం సో రూట్ వర్డ్ కి ముందు ఇవి కలుస్తూ నెక్స్ట్ న్యూ వర్డ్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ప్రిఫిక్సెస్ వలన సో ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ డిస్ అనేటువంటి ప్రిఫిక్స్ తీసుకున్నాను రూట్ వర్డ్ లొకేట్ రెండు కలిపితే ఏర్పడేటువంటి న్యూ వర్డ్ డిస్ లొకేట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐఎం అనేటువంటి ప్రిఫిక్స్ తీసుకున్నాం పర్ఫెక్ట్ అనేటువంటి రూట్ వర్డ్ తీసుకున్నాం రెండు కలిస్తే ఇమ్ పర్ఫెక్ట్ ఇది న్యూ వర్డ్ నెక్స్ట్ అన్ అనేటువంటి ప్రిఫిక్స్ తీసుకున్నాను న్యాచురల్ అనేటువంటి రూట్ వర్డ్ తీసుకున్నాను కలిస్తే అన్ న్యాచురల్ అనేటువంటి ఇది ఒక న్యూ వర్డ్ సో ప్రిఫిక్సెస్ అంటే దే కమ్ బిఫోర్ ద రూట్ వర్డ్స్ అనమాట రూట్ వర్డ్స్ కి ముందు వచ్చేటువంటి వాటిని ప్రిఫిక్సెస్ అంటాం నెక్స్ట్ వీటిలో సఫిక్సెస్ అనేటువంటి ఉన్నాయండి సఫిక్సెస్ అంటే దే కమ్ ఆఫ్టర్ ద రూట్ వర్డ్స్ ఇవి రూట్ వర్డ్స్ చివర వస్తూ చివర యాడ్ అవుతూ న్యూ వర్డ్స్ ఏర్పరుస్తాయి అనమాట వీటిని మనము సఫిక్సెస్ అంటాము సో వాటికి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి బ్యూటీ అనేది రూట్ వర్డ్ దీనికి ఫుల్ అనేటువంటి సఫిక్స్ అనేటువంటిది యాడ్ చేస్తే బ్యూటిఫుల్ అనేటువంటి న్యూ వర్డ్ అనేటువంటిది ఏర్పడిందండి నెక్స్ట్ అట్రాక్ట్ దీనికి ఐఓ అనేటువంటి సఫిక్స్ యాడ్ చేసాం కలిపితే అట్రాక్షన్ నెక్స్ట్ పర్మిట్ సో పర్మిట్ కి ఐఓ కలిస్తే పర్మిషన్
సో ఈ మూడిటి గురించి ఇచ్చాడు ఈ మూడిటి గురించి మనం జాగ్రత్తగా నేర్చుకుందాం వాటికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ రాశాను సో జాగ్రత్తగా విని తెలుసుకోండి ఓకే ముందు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ హౌ మెనీ డిగ్రీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ హౌ మెనీ డిగ్రీస్ టు అండ్ అడ్జెక్టివ్ డిగ్రీస్ మూడు అనేటువంటివి ఉంటాయి అవి ఏంటంటే పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ సో పాజిటివ్ డిగ్రీ అంటే వెన్ దేర్ ఈజ్ నో కంపారిజన్ పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఎటువంటి కంపారిజన్ ఉండదండి కంపారిటివ్ డిగ్రీ అంటే వెన్ దేర్ ఈస్ అ కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ కంపారిటివ్ డిగ్రీలో కంపారిజన్ ఉంటుంది ఎంతమంది మధ్య ఉంటుందండి టూ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఉండదు నెక్స్ట్ సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీ ఏంటి సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీ అంటే దేర్ ఈస్ అ కంపారిజన్ బిట్వీన్ మోర్ దాన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ సో రెండు కంటే ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య కంపారిజన్ ఉంటే దాన్ని సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీ అంటాం సో అలా పాజిటివ్ కంపారిటివ్ సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీని మనం చెప్తాం వాటిలో అబ్జెక్టివ్స్ యొక్క చేంజెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి బిగ్ పాజిటివ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ స్మాల్ స్మాలర్ స్మాలెస్ట్ ఇది ఒక మోడల్ అండి ఈఆర్ ఈఎస్టీ వస్తే కంపారిటివ్ సూపర్ లైటివ్ వస్తుంది అలా కాకుండా మోర్ యాడ్ అవుతూ కంపారిటివ్ మోస్ట్ యాడ్ అవుతూ సూపర్ లైటివ్ అనేటువంటిది ఇంకొక మోడల్ ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ కలర్ఫుల్ మోర్ కలర్ఫుల్ మోస్ట్ కలర్ఫుల్ అనమాట ఇది ఒక మోడల్ ఇవి కాకుండా ఇర్రెగ్యులర్ అబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి సో వాటి యొక్క ఫామ్స్ అనేటువంటి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ వర్డ్స్ట్ సో అవండి వాటి యొక్క చేంజెస్ వాటి యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ అబ్జెక్టివ్స్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ డిగ్రీస్లో అయితే ఇక్కడ ఈ లెసన్ వరకు పర్టికులర్గా ఇచ్చింది ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తే అది పాజిటివా కంపారిటివా సూపర్ లేటివా ఎలా గుర్తుపట్టాలి సెంటెన్స్ చూడంగానే ఇది పాజిటివ్ అని కంపారిటివ్ అని సూపర్ లేటివ్ అని మనం ఎలా చెప్పాలంటే సో వాటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని క్లూస్ అనేటువంటి ఉంటాయి మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సో జాగ్రత్తగా వింటే ఈజీగా ఒక సెంటెన్స్ని ఏ డిగ్రీ అనేటువంటిది క్లియర్గా చెప్పొచ్చు సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి టాపిక్ అదే బట్ డైరెక్ట్గా వీటిలోకి వెళ్ళకూడదు వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మీకు క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇక్కడ నేను త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ రాశాను ఒకసారి గమనించండి మరి ఏది ఎలా అంటే ఏ డిగ్రీలో ఎలా ఉంటాయి అబ్జెక్టివ్స్ అనేటువంటి క్లియర్గా తెలుసుకోండి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐరన్ ఈజ్ హెవియర్ దాన్ సిల్వర్ గమనించండి ఇది ఏ డిగ్రీలో ఉంది సో మీకు తెలియదు అనుకుందాం తెలియనప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే దాని యొక్క అబ్జెక్టివ్ యొక్క ఫార్మేట్ ఏంటి అబ్జెక్టివ్ యొక్క ఫామ్ ఏంటి అనేటువంటిది చూడాలి ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ ఏంటి హెవియర్ మరి హెవియర్ అనేటువంటిది ఏ డిగ్రీలో ఉంది అబ్జెక్టివ్ పాజిటివా కంపారిటివా సూపర్ లేటివా ఆలోచించండి ఒకసారి హెవీ హెవియర్ హెవియస్ట్ సో హెవియర్ అనేటువంటిది కంపారిటివ్ ఫామ్ దట్ ఇంకొక క్లూ ఏంటంటే ఈ కంపారిటివ్ డిగ్రీ తర్వాత దాన్ అనేటువంటి ఈ వర్డ్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో కంపారిటివ్ డిగ్రీలో కంపారిటివ్ అబ్జెక్టివ్ తర్వాత దాన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా మీరు ఆలోచించవచ్చు ఇక్కడ కంపారిజన్ ఎంతమంది మధ్య ఉందండి ఐరన్ సిల్వర్ సో ఇద్దరి మధ్య కంపారిజన్ కదా సో ఆబ్వియస్గా ఇది కంపారిటివ్ డిగ్రీ సో కంపారిటివ్ డిగ్రీలో కంపారిటివ్ అబ్జెక్టివ్ తర్వాత దాన్ అనేటువంటిది వచ్చింది అది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి అండ్ ఇదేంటండి కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది ఈ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి ఆస్ట్రేలియా ఈజ్ నాట్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ ఇండియా సో ఆస్ట్రేలియా ఇండియా అంతా పెద్దది కాదు సరేనండి సో ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జెక్టివ్ని మీరు గమనించండి సో అబ్జెక్టివ్ని బట్టే ఆ సెంటెన్స్ ఏ డిగ్రీలో ఉందని డిసైడ్ అవుద్ది సో ఇక్కడ మనకు అబ్జెక్టివ్ ఏంటి బిగ్ సో బిగ్ ఏ ఫామ్ ఇది బిగ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ అంటే బిగ్ అనేటువంటిది పాజిటివ్ ఫామ్ సో ఈ పాజిటివ్ ఫామ్ అబ్జెక్టివ్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఏ డిగ్రీలో ఉందండి పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది సో అది మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి సో ఈ మోడల్స్లో మోస్ట్లీ యాజ్ యాజ్ మధ్య కానీ సో యాజ్ మధ్యలో కానీ పాజిటివ్ డిగ్రీ అనేటువంటిది ఉంటుంది అది పాజిటివ్ డిగ్రీ సెంటెన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ చూడండి ద పసిఫిక్ ఈజ్ ద డీపెస్ట్ ఓషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ పసిఫిక్ అనేటువంటిది వరల్డ్లో ఉన్న డీపెస్ట్ ఓషన్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఓషన్స్ అన్నిటినీ కంపేర్ చేస్తే పసిఫిక్ అనేటువంటిది డీపెస్ట్ ఓషన్ అయింది అంటే దీని అర్థము సో పసిఫిక్ని మిగతా ఓషన్స్ తోటి మనం కంపేర్ చేసాం అలానే ఇక్కడ గమనించండి అబ్జెక్టివ్ అనేటువంటిది ఏ ఫామ్లో ఉంది డీపెస్ట్ డీప్ డీపర్ డీపెస్ట్ సో సూపర్ లైటివ్ ఫామ్ ఈ సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీ అబ్జెక్టివ్కి ముందు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని మనం ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తాం ద డీపెస్ట్ సో ఇలా మనం ఒక స
ప్రిపోజిషన్ అనేటువంటిది నౌన్స్ యొక్క పొజిషన్ చెప్తుంది అలాగే నౌన్స్ మధ్య రిలేషన్ చెప్తుంది ప్రొనౌన్స్ మధ్య రిలేషన్స్ చెప్తుంది నౌన్కి ప్రొనౌన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ చెప్తుంది ప్రిపోజిషన్ అంటే ఇక్కడ పర్టికులర్గా ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అనేటువంటిది అడిగాడు అంటే ఏంటండి ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ సో ఏ డైరెక్షన్లో ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది వెళ్తూ ఉంది దాని యొక్క మూమెంట్ సో ఏ డైరెక్షన్లో ఏ దిశలో ఉంది అనేటువంటి చెప్పడానికి యూజ్ చేసేటువంటి ఈ ప్రిపోజిషన్స్నే మనము ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అనేటువంటిది అంటాం సో ఇక్కడ చాలా ఇచ్చాడు ఈ ప్రిపోజిషన్స్ వాటి యొక్క మీనింగ్ని ఒకసారి తెలుసుకోండి మనం ఏమైనా బ్లాంక్స్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు అవి మనకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ అబౌవ్ అబౌవ్ అంటే పైన నెక్స్ట్ అక్రాస్ అడ్డంగా అలాంగ్ వెంబడి నెక్స్ట్ అరౌండ్ చుట్టూరు సో దాని యొక్క డైరెక్షన్ అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాము ఏ దిశలో వెళ్తుంది అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ బిలో కిందికి బిసైడ్ పక్కకు ఓవర్ పైకి అంటే మీదుగా అనే కాన్సెప్ట్లో చెప్తాం త్రూ గుండా దాని ద్వారా అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో టూ వర్డ్ అంటే దగ్గరికి అప్ పైకి డౌన్ కిందికి బిట్వీన్ మధ్యలో నెక్స్ట్ ఇన్ సైడ్ లోపల ఇన్ సో లోపలికి నియర్ దగ్గరకు అండర్ కిందికి ఇన్ టు అంటే మూవింగ్ తోటి లోపలికి వెళ్ళే డైరెక్షన్ అనమాట కదులుతూ లోపలికి వెళ్ళడం ఆన్ టు అంటే టాప్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఒక టర్ ఒక సర్ఫేస్ యొక్క టాప్కి వెళ్ళేటువంటి కాన్సెప్ట్లో దీన్ని చెప్తాం సో ఇలా ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ అన్నీ సో వీటి యొక్క మీనింగ్ చెప్పాను సో నెక్స్ట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి నెంబర్ వన్ ద ట్రైన్ పాస్ట్ త్రూ ద టన్నెల్ ఇక్కడ త్రూ అంటే టన్నెల్ గుండా ట్రైన్ అనేటువంటిది ఆ టన్నెల్ గుండా సొరంగం గుండా వెళ్ళింది సో ఇక్కడ త్రూ అనేటువంటి ఈ వర్డ్ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వీ వాక్ అలాంగ్ ద రోడ్ ఎలా వెళ్ళాం మేము రోడ్ వెంబడి సో అలాంగ్ అనేటువంటిది ఇది ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ నెక్స్ట్ ద బాయ్ ర్యాన్ అప్ ద హిల్ సో కొండ పైకి అతను పరిగెత్తాడు ఇక్కడ అప్ అనేటువంటిది డైరెక్షన్ హిల్ పైకి చూపెడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ అప్ అనేటువంటిది ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద రివర్ రన్స్ రివర్ అనేటువంటిది వెళ్తూ ఉంది బిట్వీన్ ద హిల్స్ ఆ కొండల మధ్యలో సో దాని యొక్క డైరెక్షన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ బిట్వీన్ అనేటువంటి ఈ ఓట్ చెప్తుంది కాబట్టి సో ఇవన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అనమాట నెక్స్ట్ టాపిక్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ అంటే ప్లేస్ అని చెప్పేటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ దీస్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్ యూస్ టు రెఫర్ టు ఏ ప్లేస్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఒక పర్సన్ కానీ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు అనేటువంటి చెప్పడానికి మనము ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అనేటువంటి యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇవి ప్లేస్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ సో ఇవి మెయిన్ గా ఫోర్ ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి మరి వాటి యొక్క మీనింగ్ ఏంటి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ని ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం ఫస్ట్ ది ఎట్ సో ఎట్ అంటే ఏంటండి దేన్ని చెప్పడానికి వాడతాం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఉందని చెప్పడానికి మనం ఎట్ వాడతాం స్పెసిఫిక్ పాయింట్ ఇన్ స్పేస్ సో స్పేస్ లో అంటే ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ఒక వస్తువు ఒక చోట ఉంది ఒక పర్సన్ ఒక చోట ఉన్నాడని చెప్పడానికి మనం ఎట్ని యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ ఆమ్ ఎట్ ద లైబ్రరీ నేను ఎక్కడున్నానండి లైబ్రరీ దగ్గర సో స్పెసిఫిక్ పాయింట్ అని చెప్తా ఉన్నాం నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇది ఇన్ సో ఇన్ అనేటువంటిది ఎన్క్లోజ్డ్ స్పేస్ అని చెప్పడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం ఏదైనా ఒక వస్తువు కావచ్చు ఒక మనిషి కావచ్చు దేని లోపలైనా ఉన్నారని చెప్పడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వీ లివ్ ఇన్ ఢిల్లీ సో ఢిల్లీ అనేటువంటిది సో ఇది కూడా బౌండరీస్ మధ్య కదా మనం ఉండేది అంటే ఢిల్లీకి హద్దులు అనేటువంటి ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ కూడా మనం ఇన్ అనేటువంటి చెప్తాము దట్ సో బిగ్ ఏరియాస్ ముందు మనం ఇన్ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తాం బిగ్ సిటీస్ ముందు సో ఇన్ అనేటువంటిది ఎన్క్లోజ్డ్ స్పేస్ ని చెప్పడానికి ఎన్క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇన్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆన్ ఆన్ అనేటువంటిది మనము రిలేషన్షిప్ టు ఎ సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ తోటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ చెప్పడానికి మనం ఆన్ అనేటువంటి ఈ ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం ద క్యాట్ ఈస్ జంపింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ టేబుల్ పైకి ఇక్కడ ఆన్ అనేటువంటిది ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చూడండి బై సో బై అనేటువంటిది నియర్ టు ద అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఇతర ఆబ్జెక్ట్స్కి దగ్గరగా ఉండడం అనేటువంటి రిలేషన్ చెప్తుంది దాని యొక్క పక్కన అనేటువంటి సెన్స్లో చెప్తుంది అనమాట సో జనరల్గా బై అంటే బిసైడ్ అనేటువంటి సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం దేని పక్కన సో అది ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేసెస్కి సంబంధించి ఈ ఫోర్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బైక్
పేజ్ నెంబర్ థర్టీ నైన్లో గ్లాసరీ ఆల్రెడీ ఐ టోల్ యూ నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీలో ఒక క్యాబ్లర్ అనేటువంటిది నేను చెప్పానండి సో ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే మీరు కొన్ని కలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీ వన్లో ప్రిఫిక్సెస్ సఫిక్సెస్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అయితే ఇక్కడ బాక్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చాడు ఆ బాక్స్లో ఏమన్నా మిస్ అయితే నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి సో డిస్ లొకేట్ డిస్ లొకేట్ అనమాట ఇవన్నీ ప్రిఫిక్సెస్ ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ అని కూడా సఫిక్సెస్ న్యూ వర్డ్స్ మనం రైడ్ ఇచ్చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రిఫిక్స్ ఇన్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే థర్డ్ ఇమ్ ఇమ్ పర్ఫెక్ట్ ఇమ్ పర్ఫెక్ట్ న్యూ వర్డ్ ఇమ్ పర్ఫెక్ట్ డిస్ లైక్ కలిపితే డిస్లైక్ అన్ న్యాచురల్ అన్ న్యాచురల్ అనమాట ఇవన్నీ ప్రిఫిక్సెస్ చెప్పాను న్యూ వర్డ్స్ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ సఫిక్సెస్ చూద్దాం బ్యూటీఫుల్ బ్యూటిఫుల్ సో ఇక్కడే నేను చెప్పాను పర్మిట్ ఐఓఎన్ పర్మిషన్ కంటిన్యూ ప్లస్ ఓయుఎస్ కంటిన్యూస్ ఎంజాయ్ ప్లస్ ఏబిఎల్ఈ ఎంజాయబుల్ నెక్స్ట్ గ్రీన్ ప్లస్ ఈఆర్వై గ్రీనరీ అవుతుంది న్యూ వర్డ్ ఓకే ఇవ్వండి ప్రిఫిక్సెస్ సఫిక్సెస్ సంబంధించినటువంటి బ్లాంక్స్ నెక్స్ట్ గ్రామర్ చూద్దాం గ్రామర్లో మీకు చెప్పాను క్లియర్గా డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ సో ఇక్కడ ఒక టాస్క్ అనేటువంటిది ఇచ్చాడు లెసన్ నుంచి సూపర్ లేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ని మీరు బయట తిమ్మన్నాడు చూసి రాయమన్నాడు ఇక్కడ నేను రాశాను చూడండి గుర్తుంచుకోండి సూపర్ లేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ ముందు ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ఖచ్చితంగా వచ్చింది ఫస్ట్ ఇది ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సెకండ్ ఇది ద టాలెస్ట్ థర్డ్ ఇది ద బెస్ట్ ఫోర్త్ ద లార్జెస్ట్ ఫిఫ్త్ ద వైజెస్ట్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అసలైన విషయం ఇక్కడ ఉంది సెంటెన్సెస్ టెన్ ఉన్నాయి మరి అవి పాజిటివ్ కంపారిటివ్ సూపర్ లేటివ్ ఎలా చెప్పాలి చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ చూడండి ద లాంగెస్ట్ కేవ్స్ ద లాంగెస్ట్ ఆటోమేటిక్గా సూపర్ లేటివ్ అడ్జెక్టివ్ ఉంది కాబట్టి సెంటెన్స్ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది ఎస్ పెట్టండి నెక్స్ట్ సెకండ్ది లాంగర్ దాన్ కంపారిటివ్ ఫామ్ ప్లస్ దాన్ ఇది సి పెట్టండి కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది థర్డ్ది ది ఆర్ మెనీ బిగ్ బిల్డింగ్స్ ఇన్ అవర్ టౌన్ బిగ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది ఇది పాజిటివ్ డిగ్రీ అడ్జెక్టివ్ కదా ఎట్లాంటి కంపారిజన్ లేదు ఇది సెంటెన్స్ పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది పి పెట్టండి ఫోర్త్ది హెవియర్ దాన్ సో కంపారిటివ్ డిగ్రీ సి ఫిఫ్త్ది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ద మోస్ట్ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఎస్ సిక్స్త్ది ద డీపెస్ట్ ఓషన్ సో ద ప్లస్ సూపర్ లేటివ్ అడ్జెక్టివ్ ఇది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది ఎస్ పెట్టండి సెవెంత్ది so fast as ఇందాక చెప్పాను సో యాజ్ ల మధ్య కానీ యాజ్ ఎస్ మధ్యలో కానీ వి వన్ ఉంటుంది ఇది పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉంటుంది పి సో ఈజ్ నాట్ సో బిగ్ యాజ్ ఆబ్వియస్గా పి నెక్స్ట్ దెర్ ఆర్ మెనీ స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్స్ ఇన్ అవర్ టీమ్ ఎట్లాంటి కంపారిజన్ లేదండి సో ఇది మనకు పి అనమాట పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది టెన్త్ చూడండి వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ద లార్జెస్ట్ కంట్రీస్ సో ఇది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది ఎస్ సో ఇలా ఒక సెంటెన్స్ని బట్టి మనం ఈజీగా పాజిటివ్ కంపేర్టివ్ సూపర్ లేటివ్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్స్ సో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బ్లాంక్స్ ఫిల్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ది అబౌవ్ సెకండ్ది ఎట్ థర్డ్ బై ఫోర్త్ది ఫ్రమ్ ఫిఫ్త్ది టూ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చెప్పాను నేను నెక్స్ట్ ఫార్టీ త్రీలో ఈ బ్లాంక్స్ చూడండి ఫస్ట్ది ఎట్ ఆల్రెడీ హెల్ప్ బాక్స్ ఉంది దాని నుంచి మనం రాయాలి ఎట్ సెకండ్ది ఫ్రమ్ థర్డ్ బిలో ఫోర్త్ ఆన్ ఫిఫ్త్ అబవ్ సిక్స్త్ ఆన్ టు సెవెంత్ టూ వర్డ్స్ ఎయిత్ అలాంగ్ నైన్త్ డౌన్ టెన్త్ ఇన్ సో ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ ఇక్కడ నేను టూ వర్డ్ అని రాసినట్టున్నాను ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ అనమాట దగ్గరికి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా టూ వర్డ్ అనేటువంటిది ఇచ్చాడు అది టూ వర్డ్స్ ఒకసారి చూసుకోండి సో నెక్స్ట్ అండి ఇంకా ఫార్టీ ఫోర్లో ఒకసారి పైన పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాడు కింద బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడు రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ది వండర్ఫుల్ అండర్స్టాండ్ లవ్ ఎవ్రీథింగ్ హోటల్ రిజర్వేషన్ హాస్టల్స్ ట్రాక్ నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్లో లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్ కింద మన యొక్క లైక్స్ని డిస్లైక్స్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనేటువంటిది ఇచ్చాడు సో ముందుగా మన యొక్క లైక్స్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనేటువంటి చూడండి ఒకసారి ఐఎమ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ నాకు చాలా ఇష్టం మన యొక్క లైక్ని చెప్తున్నాం వావ్ రియల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ నైస్ ప్లేస్ సో వావ్ రియల్ అనేటువంటి ఈ ఫ్రేజ్ అనేటువంటిది మన యొక్క లైక్ని చెప్పడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం ఐఎమ్ క్రేజీ అబౌట్ సో ఇది కూడా మన లైక్స్ చెప్పడానికి వాడచ్చు సో నెక్స్ట్ చూడండి ముందు మన ఐటమ్ అనేటువంటి వి
ఇక్కడ ఇష్టం అని చెప్పాం ఇక్కడ ఇష్టం లేదనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో ఎలా చెప్తామనేటువంటిది ఇచ్చాడు ఐఎమ్ సారీ బట్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ ఎట్ ఆల్ నన్ను క్షమించండి నాకు అది ఇష్టం లేదు మనకు డిస్లైక్ని ఇలా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ టెరిబుల్ ఆర్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఆఫుల్ అనమాట సో ఇది కూడా మనకు డిస్లైక్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటి ఒక ఫ్రేజ్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ డిస్లైక్ నన్ను క్షమించండి నాకు ఇష్టం లేదు ఏ విషయమైనా పక్కన రాయచ్చు ఐ స్పెషల్లీ డిస్లైక్ సో పర్టికులర్గా నాకు ఎందుకు ఇష్టం లేదంటే ఇష్టం లేని విషయం చెప్పొచ్చు ఐ డోంట్ లైక్ ఐ డోంట్ లైక్ దట్ మూవీ నాకు ఆ మూవీ ఇష్టం లేదు సో మన యొక్క డిస్లైక్ని ఇలా చెప్పొచ్చు మన యొక్క లైక్ని ఇలా చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్లో ఒక మ్యాచింగ్ అనేటువంటిది ఇచ్చాడు వాటికి రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి వాటిని మ్యాచ్ చేయాలి ఆన్సర్స్ చెప్తాను చూడండి బాటిల్ నెక్ ట్రీ ట్రంక్ షూ సోల్ నెక్స్ట్ కూంబ్ టీత్ ఫ్లేమ్ టంగ్ హ్యామర్ హెడ్ ఎయిరోప్లేన్ నోస్ బుక్ స్పైన్ సో ఇవ్వండి వాటికి రిలేటెడ్ వర్డ్స్ని మనం మ్యాచ్ చేసే విధానం దట్ సిట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీకు గ్లాజర్ చెప్పాను సో అదండి ఈ థర్డ్ యూనిట్కి సంబంధించినటువంటి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్లో ఇంకో క్లాస్ల